அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆட்டோ கேடை பற்றின ஒரு சில பேசிக் கமெண்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நாம் ஆட்டோ கேடை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ண உடனே அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இதில் நாம் இங்கே ஸ்டார்ட் ட்ராயிங்னு இருக்கா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டு உள்ளே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்ம யூனிட் அண்ட் லிமிட்டை நம்ம செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் யூஎன் டைப் பண்ணிங்கன்னா யூனிட்ஸ் வந்துடும் ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ரிசிஷன் அண்ட் ஸ்கேல் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மூணும் நாம் இங்கே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிசிஷன் ப்ரிசிஷனில் நான் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஸ்கேல் ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் படி எம்எம்எல்ல தான் இருக்கணும் அதாவது மில்லிமீட்ரு அடுத்தது ஸ்டாண்டர்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நாம் இங்கே மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் அடுத்து லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸுக்கு எல்ஐஎம் இப்போ லிமிட் செட் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை லோயர் லெஃப்ட் கார்னர்னு கேட்கும் லோயர் லெஃப்ட் கார்னர்ன்றது இந்த லெஃப்ட் கார்னர் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு டிஃபர் ஆகும் இங்கே நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் ஸோ அதுக்கு இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோ என்டர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை அப்பர் ரைட் கார்னர்னு கேட்டிருக்கு இப்போ இங்கே நாம் இருக்கும்போது அப்பர் ரைட் கார்னர் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அங்கே நாம் யூஸ் பண்ணுற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபோர் டுவெண்ட்டி கமா டூ நைன்டி செவன் என்டர் ஓகே இப்போ நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் இது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எங்கே இருக்குதுன்னு அதுக்கு நாம் இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்னாப் மோடுன்னு இருக்கா இங்கே ஸ்னாப் செட்டிங் ஸ்னாப் செட்டிங்கில் போயிட்டு இங்கே டிஸ்பிளே கிரிட் பியாண்ட் லிமிட்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ ஓகே இப்போ கூட நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கீபோர்டில் ஜெட்டு அதாவது ஜூம் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்ம கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜெட் ஜெட் என்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சென்டர் டைனாமிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட் இருக்குது நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது ஆல் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டு இங்கே நம்மளுக்கு தெரியுது பார்த்திங்களா இதான் நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டு ஜஸ்ட்டு ஜூம் ப்ளஸ் ஆல் இதை கொடுத்துட்டா நம்மளுக்கு நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டு இங்கே நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகிடும் அடுத்தது இது இங்கே தான் நம்ம டிராயிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சரியாக தெரியல அதாவது நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ண முடியலன்னா நாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே கஸ்டமைசேஷன் இருக்கா இங்கே போய் நாம் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க இங்கே நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் இங்கே இருக்க எல்லா ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் இங்கே இருக்க கஸ்டமைசேஷனோட பெனிஃபிட்ஸ் அடுத்து இங்கே நம்ம ஹோமில் லைன் பாலி லைன் சர்க்கிளை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லைன் லைனுக்கும் பாலி லைனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைனுக்கும் பாலி லைனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துடலாம் அடுத்தது சர்க்கிள் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு லைன் இப்போ நான் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நான் ரஃபாக தான் ட்ரா பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு காட்டுறதுக்கு தான் நான் ரஃபாக ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் வெளியே வரணும்னு என்ட்ருன்னு கொடுங்க வெளியே வந்துடும் இல்லைன்னா நீங்கள் எஸ்கேப்னு கூட கொடுக்கலாம் நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அடுத்தது பாலி லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக கண்டினியூஸாக நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணுறது தான் ஆனால் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு தான் நான் காட்ட போகிறேன் இப்போ என்டர் இப்போ இது நான் லைனில் ட்ரா பண்ணது இது பாலி லைனில் ட்ரா பண்ணது இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நான் லைனில் அதை ட்ரா பண்ணதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லைனும் நமக்கு செலக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் லைன் இதே பாலி லைன் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் ஒரு லைன் செலக்ட் பண்ணாலும் போதும் மொத்த லைனும் நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிடுது இதுதான் லைனுக்கும் பாலி லைனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ கீபோர்டில் டெலிட் அடுத்தது லைனும் பாலி லைனும் பார்த்தாச்சே அடுத்து சர்க்கிள் பார்க்கலாம் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ரே
ஸ்பெசிஃபை தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இப்போ நம்ம இதுக்கான ரேடியஸை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டி என்டர் அதாவது ஆஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபிஃப்டி அப்போ இது ஒரு ஹண்ட்ரட் டயமீட்டரில் இருக்குது இப்போ நான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் சென்டர் ரேடியஸ் எடுத்தேன் ரேடியஸ் எடுத்து ரேடியஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணது ஃபிஃப்டி அதாவது ஆஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் ரேடியஸ்ன்றது ஆஃப் ஸோ ஆஃப் வந்து ஃபிஃப்டினா மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஸோ நான் இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு டயா மாதிரி வர வந்துருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் டயாமீட்டர்னு இருக்கு இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி எதாவது பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அங்கே ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தேன் அப்போ அது ஹண்ட்ரட் டயாமீட்டர் இங்கே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் சேம் தான் ஆனால் இங்கே நான் வந்து ரேடியஸ் பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணேன் இங்கே டயமீட்டர் பேஸ் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சென்டர் டய ரேடியஸ் சென்டர் டயமீட்டர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இது டூ பாயிண்ட் இங்கே ரஃபாக ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் இது அடுத்தது டேன் டேன் ரேடியஸ் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்பேஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் டேன் டேன் ரேடியஸுக்கு டேன் டேன் ரேடியஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் எவ்வளோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஃபார்ட்டின் நான் கொடுக்குறேன் டேன் டேன் ரேடியஸை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் என்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் பேஸ் பண்ண மாதிரி நமக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம்மில் ரேடியஸ் சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்தது டேன் 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 பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மூணு பாயிண்ட்டுக்கும் பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு இதுதான் டேன் 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 ரேடியஸில் நம்ம ரெண்டு தடவை ரெண்டு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேடியஸ் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே டேன் டேன் டேனில் நம்ம மூணு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அந்த மூணு பாயிண்ட்டுக்கும் பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிடும் இதுதான் டேன் டேன் ரேடியஸுக்கும் டேன் டேன் டேனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அதே தான் நம்ம டூ பாயிண்ட் சர்க்கிளும் த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிளும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைன் பாலிலைன் சர்க்கிளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம யூனிட்ஸ் லிமிட்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் இந்த ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸும் லிமிட்ஸும் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் அடுத்த வேலையும் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்க் ரெக்டாங்கிள் பாலிகன் இருக்கும் இதில் எலிப்ஸு அண்ட் ஹேச் இந்த கமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஆட்டோ கேரில் இன்னும் என்னென்ன கமெண்ட்லாம் இருக்கோ அதை நாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க